Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1. Euh, leçon 4. Vous faites suite, parce qu'on va continuer sur la leçon 4. Comme ça. Vous écrivez la date. Et vous écrivez l'heure. Alors, ici, on va continuer sur les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc, on va écrire graphique. On l'a déjà vu, mais on va continuer sur ça. Graphique des fonctions. Logarithmique et exponentielle. Logarithmique. Et exponentielle. On va continuer sur, on va commencer par la fonction logarithmique, donc je ne sais pas à quel grand A, ben, je vais mettre grand A, mais je sais pas, peut-être il y a grand 2, grand 3, mais je vais faire grand A. Esquisse, on va faire que des esquisses, esquisse des fonctions euh, exponentielles, des fonctions, on va commencer par les fonctions exponentielles, après on va faire les logarithmiques, des fonctions exponentielles. Est-ce que c'est des fonctions exponentielles Alors, on va prendre quelques exemples. Donc, on va faire ici exemple. On va faire que des esquisses. Alors, je vais utiliser un, euh, ajouter un graphique ici, parce que pour faire des esquisses, on a besoin de graphique. Alors, je vais choisir celui-là. Voilà. Alors, ce graphe-là, je vais le passer ici. Je le tasse ici. Alors, disons-moi la, la fonction que je veux avoir. Alors, premièrement, la fonction exponentielle, quelle est la forme générale La forme générale, c'est y égale a c exponentielle k x moins d plus c. Euh, bah, ok, on a c. Bon. Ok, ça c'est k. Alors là, je mettrai le b ici. La base, je la mettrai b. Et ici, plus c. Ouais, c'est ça les paramètres. C'est pour cela que parfois on prend A, P, Q, R. Euh, ok, je vais prendre ce qu'on... Qu ouais, je vais prendre d'autres paramètres. Je mettrai A. C exposant K, je le garde. Euh, X moins P plus Q. C'est ça. Au lieu de C et D, on va faire P et Q. Donc ça, c'est la forme générale. C, c'est la base. A, bien sûr, c'est un nombre. P, c'est un nombre. K, c'est un nombre. Mais pourquoi c'est une fonction exponentielle Parce que le, le X est dans l'exposant. Il est dans la gorge de l'exposant. Il est dans l'exposant. C'est pour ça que c'est une exponentielle. Ça, c'est la forme générale. Alors, il y a quelques petites constatations qu'on doit faire. Ici, celle-là. On va faire ici caractéristique. Caractéristique. La caractéristique la plus, la plus importante, c'est l'asymptote. Ben, je ne mettrai pas caractéristique, je mettrai asymptote. C'est l'asymptote la plus importante. Asymptote. Asymptote. Eh bien, l'asymptote, c'est toujours y est égal à q. Le nombre qu'on a ici. Donc, l'asymptote est très importante pour l'esquisse. Donc, quand je vais esquisser, toujours je cherche l'asymptote. On va voir maintenant comment on esquisse. Alors, donc, mais ça, c'est ce que je viens de vous dire ici. Alors, on va faire maintenant exemple 1. Disons que j'ai y est égal à 3, 2 exposants, x plus 2. Ben, je vais mettre 2 parce que j'ai déjà aimé le 2 dans la base, plus 4. Et bien, premièrement, que je dois trouver l'asymptote. Hein? Donc, on va esquisser ici. Donc, esquisse la graphique. Première chose, équation de l'asymptote. Équation de l'asymptote. Alors, l'asymptote, c'est quoi L'asymptote, c'est la droite qui, euh, c'est-à-dire qui, euh, par laquelle la courbe va finir. La courbe, s'il se rallonge, se rallonge jusqu'à l'infini, il va se rapprocher de l'asymptote sans jamais le toucher et sans jamais le traverser. Vous vous rappelez des mots, sans jamais le toucher ni le tra traverser Eh bien, c'est ça l'asymptote. Quelle est l'équation de l'asymptote Eh bien, je pourrais sortir mes paramètres ici. On a dit, on va faire A égale, euh, K égale, P égale, Q égale. Alors, attendez, je vais faire encore un peu plus haut. Faire ici, si je sors mes paramètres. A égale, euh, K égale, P égale, Q égale. Alors, A ici est 3, K est 1, P est 0, 
parce qu'il n'y a rien à côté du X, Q est plus 4. OK Alors, l'asymptote, c'est Y est égal à Q. Donc, l'asymptote, c'est Y est égal à 4. Ça, c'est mon asymptote. Donc, première chose, je dois trouver l'asymptote et je le représente dans mon graphique. L'asymptote, euh, voilà, je trouve l'asymptote en premier. Après, on va représenter deux. Trouver l'ordonnée à l'origine. Trouver l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi ben, Tout simplement, j'ai mis x égale 0 et je trouve y. C'est ça l'ordonnée à l'origine. Alors, je le fais ici. Donc, y elle est égal. J'écris mon équation, c'est 3, 2 à la x est 0, plus 4. Eh bien, je vois ici, y est égal à 7. Eh bien, je dois toujours trouver, pour faire l'esquisse, je dois trouver l'asymptote et je dois trouver l'ordonnée à l'origine. Eh bien, je viens de les trouver là-dedans. Alors, je vais effacer pour résumer ce que j'ai trouvé. Donc là, moi, j'efface, mais vous, vous continuez. Donc, première chose que j'ai trouvée, l'asymptote. L'asymptote, je l'ai trouvé, c'est y égale à 4. Très importante l'asymptote. Après, je dois trouver l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi C'est y égale à 7. C'est ce qu'on a trouvé. J'ai remplacé x par 0. J'ai fait le calcul, ça m'a donné 7. Eh bien, je vais remplacer, je vais remettre tout ça là-dedans. Donc, je vais graduer mes axes. Donc, lui, ça serait peut-être 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. 11, 12, 13, 14, ça c'est 4. Là ici, ça c'est moins 1. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça veut dire moins 5. Moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Etc. etc. Là encore, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Bon, c'est ça ce que j'ai. Maintenant, je représente mon asymptote. Mon asymptote, c'est Y est égal à 4. Y est égal à 4, c'est ici. Donc, je trace mon asymptote. Mon asymptote, il est là. C'est ça, mon asymptote. <rire> Maintenant, l'ordonnée à l'origine, où est-ce qu'il est Il est 7. 7, c'est l'ordonnée à l'origine. Euh, donc, 7. Donc, ça, c'est euh, euh, 7. Il est là. Voilà. Donc, j'ai trouvé l'ordonnée à l'origine. Maintenant, je vais trouver un autre point. OK Donc, ça, c'est 7, c'est l'ordonnée. Donc, ça veut dire que mon graphique va passer par lui. Et je dois chercher un dernier. C'est un point test. Alors, je le fais ici, ordonnée à l'origine. Et j'écris ici, point test. Je prends x égale à 1. Ou 2 ou 3, hein, ça pourrait. Même je veux, ouais, je prends 1. Et puis je calcule son y. Alors le y, il est égal à quoi ici C'est 3, 2 à la 1, plus 4. Eh bien, ça me donne quoi euh, Si je donne ça à la calculatrice, ça me donne 10. Donc là, pour 1, c'est 10. Donc ça me donne 10. Donc j'ai un point test, c'est 1, 10. C'est ce qu'on appelle un point S, un point S, un S. Eh bien, je vais le représenter, mon 1 S, ça c'est un S. Eh bien, mon graphique, comment il va être Tu vois qu'il monte, parce qu'il part de l'ordonnée à l'origine ici, donc il va monter, il va partir comme ça. Passe par l'ordonnée à l'origine, passe par lui, et il monte. Et c'est une asymptote, ah, l'asymptote, je ne sais pas s'il est clair ou non, je vais faire peut-être avec une autre couleur pour que ça soit plus clair. Ça, c'est mon asymptote. Le y égale à... Euh... Je vais effacer ça. Mon asymptote. C'est y égale à 7. Euh, y est égal à 4, pardon. C'est ça mon asymptote. Eh bien, mon graphique doit se rapprocher de l'asymptote de ce côté-là sans jamais le toucher ni le traverser. Alors, bien sûr, moi, je n'arrive pas à faire quelque chose de vraiment lisse. Normalement, ça doit être quelque chose comme ça. Ah, pas ça, mais l'autre couleur. Le noir. Voilà. C'est ça. Voilà. 
Eh bien, c'est ça mon graphique. Ça doit être un graphique, hein, une courbe. Hein. Euh, moi, j'arrive pas à le faire bien parce que avec le logiciel, mais c'est une courbe qui monte. Donc, voilà comment on esquisse euh, un graphique en fonction exponentielle. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Alors, je vais effacer tout ça. Donc, je vais laisser la forme générale. Je prends un autre exemple. Je prends cette fois-ci f de x égale à moins 4. Euh, 1 demi. Alors, 3x euh, moins 2. C'est ça. Alors, première chose que je dois trouver, l'asymptote. Donc, j'écris ici asymptote. Asymptote. Alors, premièrement, je, charge, je sors mes paramètres. Toujours, c'est une très bonne idée de sortir tes paramètres. A, c'est quoi K, c'est quoi P, c'est quoi Q, c'est quoi A, c'est moins 4. K, c'est 3. P, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de P. Il n'y a pas de P à côté du X. Il n'y a rien à côté du X. Le X est entre... Vous pouvez mettre le X entre parenthèses totales. Quand vous voyez que le X n'est pas entre parenthèses, ben, c'est ça, vous pouvez mettre le X entre parenthèses totales. Q est moins 2. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la symptote, ça veut dire le Q qui nous intéresse. Alors, la symptote, c'est quoi Si Y est égal à moins 2, c'est ça. Maintenant, je cherche ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, j'ai pris X égale 0. Bah, ben, c'est X égale 0, je trouve Y, c'est ça l'ordonnée à l'origine. Je le mets ici, X égale 0. Je trouve le Y, le Y, c'est moins 4, parenthèse, 1 demi, exposant 0. Moins 2. Si je donne ça à la 4, ça me donnerait moins 6. L'ordonnée à l'origine est moins 6. Maintenant, je dois trouver un point test. Point test. Parce que c'est ce point test-là qui me dit comment je vais partir. Point test. Alors, point test, je prends x égale à 1. Ça, rien ne dérange. x égale à 1. OK. Là, je vais faire encore. Y elle est égal. Moins 4. Parenthèse 1 demi. À la 3 fois 1. Moins 2, qui me donne moins 4, qui multiplie, parenthèse 1 demi, hein, qui divise pas 0.5, et exposant 3 fois 1, c'est 3, qui je dois faire à la fin, moins 4, c'est ça Moins 2 ou moins 4 C'est quoi les Ah, c'est moins 2, moins 2. Moins 2.5, ça me donne moins 2.5. Donc, c'est ça. C'est moins 2.5. Donc, voilà, j'ai un point test. C'est 1, moins 2.5. Et là, je vais représenter mes choses. Alors, je vais effacer tout ça. Hein, parce que... Ou bien, je vais le garder parce que je crois que pour le comparer, si jamais ça me mélange, si ça, ça ne mélange, on va l'enlever. Alors, euh, l'asymptote, c'est y égale à moins 2. y égale à moins 2, c'est ici. Donc, je trace un asymptote. Je vais tracer son asymptote avec du, du bleu. Son asymptote. Moins 2. Moins 2, c'est une asymptote. J'ai fait l'asymptote, il est là. L'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi l'ordonnée à l'origine Je vais le mettre avec euh, du noir. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 6. Donc, ici. Donc, mon graphique va être vers le bas. En bas, là. C'est moins 6. Et pour 1, c'est combien Pour 1, moins 2.5. Pour 1, c'est moins 2.5. Donc, ça, c'est moins, moins 2. Moins 2.5, il est là. Et là, je vois comment mon graphique va être. Il va être comme ça, parce qu'il monte là-dedans encore. Donc, il va monter, mais il ne dépassera jamais la symptote. Et ça va faire quelque chose comme ça. Donc, mon graphique va monter du bas, comme ça. Il ne va jamais traverser la symptote. Vous voyez, quand un graphique est en bas de la symptote, il restera en bas. S'il est en haut de la symptote, il restera en haut de la symptote parce qu'il ne traversera jamais. Alors là, c'est pas un vrai, c'est pas un beau graphique parce que j'ai la, la limite de logiciel. Euh, je n'arrive pas à. Ok. Bon. Un do. Je vais remettre tout. Et je vais prendre ça. Et je vais. Ça, c'est à effacer. Ça, c'est à effacer, à effacer. Ça, c'est, je, je laisserai. Et là, ça devrait passer comme ça. Et puis, comme ça. Voilà, sans jamais traverser et sans jamais mais se rapprocher. Donc voilà, j'ai esquissé ce graphique-là. Donc je crois que maintenant, vous savez comment faire l'esquisse des graphiques. Euh, je ne vais pas faire un troisième exemple, c'est très facile. Tout simplement, vous prenez des points. Peut-être je vais faire un, un, un dernier exemple et c'est tout. 
Voilà, le point de test, vous pouvez choisir celui que vous voyez. Disons que moi, j'ai y est égal à moins 3, 5 à la x moins 2, euh, moins 2, moins 3, moins, moins 4. Là encore, je cherche mes paramètres. Le A, ça serait quoi Le K, ça serait quoi euh, Le P, ça serait quoi Et le Q, ça serait quoi Alors, le, le A ici, c'est moins 3. Le K, c'est 1. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien à côté du X. Je pourrais même mettre X moins 2 en parenthèse. Le P, c'est 2. Le Q, c'est quoi C'est moins 4. Encore une fois, qu'est-ce que je dois faire Asymptote. Et dans ce cas-là, l'asymptote, ça serait quoi euh, Ça serait... Euh, bah, y égale à moins 4. C'est ça mon asymptote. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, et eh bien tout simplement, y égale, je mets x égale 0, et je fais le calcul, je vais le faire avec cette calculatrice-là. Alors, j'écris x égale 0, bien sûr. Et j'ai fait moins 3 fois parenthèse 5 exposant. Alors exposant quoi 0 moins 2 après moins 4. Alors j'espère que ma calculatrice va faire bien le calcul parce que ma calculatrice n'est pas toujours fiable. Moins 4,12. Maintenant ça c'est c'est l'ordonnée le, 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 à l'origine, point test. Alors, je peux prendre x comme je veux, mais c'est toujours bien si vous avez un p, prenez x égale à p. Si vous avez p, si p n'est pas égal à 0, si c'est égal à 0, vous ne le prenez pas, mais ici, je vais prendre x égale à 2. Pourquoi Parce que x égale à p. Et là, je vais le faire. y égale moins 3 fois 5 à la 2 moins 2 moins 4. Ici, si je le fais ça, ça me donnerait moins 7. Donc, j'ai un point 2 moins 7. Donc, comme j'ai dit, si vous, pour le point test, toujours écrivez, prenez x égale à p. Mais si p n'est pas égal à 0, si il est égal à 0, non, vous pouvez prendre une autre valeur. Si vous avez un p, on prend x égale. Sinon, prenez x égale à 1 aussi, ça fonctionnerait. Il n'y a rien qui, qui empêcherait. Vous pouvez prendre aussi x égale à 1 si vous voulez. Alors, maintenant, je représente ça. La symptôme, c'est quoi Si y est égal à moins 4. Alors là, je vais effacer tout ce que j'ai là-dedans, parce que sinon, euh, je n'arriverai pas. Alors ça, je l'efface, je l'efface, je l'efface. Ça aussi, ce point-là, peut-être je l'efface. Ça, je l'efface. Je ne sais pas mon graphique où est-ce qu'il va être. Ça, ta symptôme là. Les autres points, c'est pas la peine, c'est pas grave si on les laisse. Alors, ma première asymptote, c'est quoi Si y est égal à moins 4, y est égal à moins 4, c'est ça. Alors, je la trace mon asymptote. Oh boy Mon asymptote, y est égal à moins 4. Donc j'écris moins 4. Ok, y est égal à moins 4. Maintenant, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 4,12. C'est un, un petit peu en bas ici. Moins 4,12. C'est <coughs> moins 4,12, alors que mon asymptote est moins 4. Moins 4,12. Et puis, j'ai un autre point, c'est 2. 2, c'est quoi C'est moins 7. Donc, ça, c'est 1, 2, moins 7, c'est moins 5. Moins 6, moins 7, il est là. Et là, je vois mon graphique, il descend. Il descend comme ça. Donc, il doit se rapprocher de la symptote ici. Ah. Ok, j'ai touché la symptote, mais je ne dois pas le toucher. Je vais le faire. Oh. Pas facile avec mon logiciel. Ok, je vais essayer de l'effacer. Ok. Je ne dois pas toucher la symptote. Si je touche la symptote, c'est que c'est pas bon. Ok. Je ne toucherai pas la symptote et ça se rallonge jusqu'à l'infini, comme ça. Donc voilà mon graphique, il sera comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on prend les points test, parce que les points test, les deux points-là, ne disent où est-ce que ça va être mon graphique. Donc faites les exercices pour les esquisses. Vous devez savoir esquisser vos graphiques. Plus vous allez en faire, plus ça va être facile. Pourquoi l'esquisse est importante en cas Parce que. Toujours, on va esquisser, et avec de l'algèbre, on va trouver toutes les réponses dont on cherchera. On aura des inéquations à résoudre, nous aurons beaucoup de problèmes à résoudre, et toujours l'esquisse va nous aider. D'accord Donc, vous devez savoir faire l'esquisse, l'ordonnée à l'origine, un point test, 
la symptôme. C'est ça le plus important. Donc, voilà pour euh, l'esquisse des fonctions exponentielles. On va arrêter ici et on va faire l'esquisse des fonctions logarithmiques dans une autre vidéo. Allez, voilà. Bye. Faites les exercices.